ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് പഠിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവർക്ക് നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എക്സാമും കൂടി ഒരു രണ്ടും കൂടി ഏത് പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊരു ക്ലാഷ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ സിലബസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് പഠിക്കുന്നവരോട് രണ്ടും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് എക്സാം നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രിലിംസിനും രണ്ടര മണിക്കൂർ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഏകദേശം ജനുവരി പതിനഞ്ചോട് കൂടി ഫുൾ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീരും എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷനും കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക ഭംഗിയായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എം എൽ ടി പോർഷൻ ഓരോ മൊഡ്യൂളും പഠിക്കാനായിട്ട് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിന് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബോട്ടണി സോളജി ഒക്കെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ ഫിസിക്സും ബോട്ടണി സോളജി ഒക്കെ ഫുൾ പോർഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിച്ചെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും മതി നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നല്ല നമ്മൾ പല റാങ്ക് ഫയലും പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ച് തന്നെ പോവുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നവംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ ജനുവരി പത്തൊൻപത് വരെ എഴുപത് ദിവസമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളും അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് നവംബർ ലെവൻത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെയുള്ള സമയത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നവംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റിത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ടു ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബോട്ടമി നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ടു ഹെമറ്റോളജി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ടു തേർട്ടീത്ത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഹെമറ്റോളജി ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്ത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി സിക്സ്ത്ത് ടു ടെൻത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബയോ കെമിസ്ട്രി ലെവൻത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൈക്രോ ബയോളജി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റിത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പാരാസൈറ്റോളജി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വരെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈറ്റോളജി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് ക്രിസ്മസ് ആണ് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിംഗ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് കോച്ച് ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് എക്സാം ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നൗ പിന്നീട് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് മുതൽ തേർട്ടീത്ത് വരെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വളരെ നന്നായി പഠിക്കുക ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്ത്ത് വരെ കെമിസ്ട്രി ഫുൾ പോർഷൻസ് പഠിക്കുക സിക്സ്ത്ത് ടു ടെൻത്ത് വരെ ബോട്ടണിക്കുള്ള സമയമാണ് ബോട്ടണി പഠിക്കുക ലെവൻത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെ സുവോളജി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നീട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ നയൻറ്റീൻത്ത് വരെ നമുക്ക് റിവിഷനുള്ള സമയമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ അധികം വൈകരുത് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയാലാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഏറ്റവും നല്ല